Chadam, Raapodi jakso. 332. Ei täällä olla bemareja sellaista, mutta x jootsilla on sellainen vene, jonka, jonka tota, tunnus on X-332. Pitäisikö siihen satsaa, säästää ja ottaa se tarkatiksi? Onko se semmoinen vene? Semmoinen vene, mitä tarttis tuolla tota, Hesperia-rannassa sitten? No, se on kyllä ihan siis tällaiselle purehduksesta. Purjehdus. Mä luulen. Jotain ymmärtävälle, niin, niin, tota, <laughs> niin, niin se, on, se on kyllä hieno vene, ei, ei sen puoleen, mutta ei se ole mikään sellainen niin kuin, tiedätkö, niin kuin spräädäyslaite, koska se nyt näyttää niin kuin purkarat, niin kuin kaikki muutkin. Okei, no mä jatkan googlaamista sitten, että mikä se se tö-bootti sitten mahtaa Joo, olla. Kyllä. Das boat. Yes. Mutta hei, tota, aamulla kun mä tulin tästä säätytalon ohi, ja Tulit säkin sieltä ohi? Tulin, tulin siitä ohi. Ja siellä Oma, oli... sit sä kuitenkin, että sä joudut menemään kävelemään siitä ohi. Joo, siinä oli poliisiauto ja aitaa ja sitten oli opiskelijat ja luonnonsuojelijat siellä vähän tota plakattiin, esitteli, mutta ei nyt sen kummosempaa. Mutta ongelma on se, että meille kerrotaan, että siellä on hallitusneuvottelut käynnissä, mm. mutta oikeasti ne on ruumiin valvojaiset. Kui? Suomineito. Mm. Se on... Se on totta, paljastunut tässä neuvotteluiden aikana, että se on entistäkin heikommassa hapessa. Me ollaan usein puhuttu siitä, että letkut on kiinni ja se viimeiset totta. henkäykset on tuossa, mutta oikeasti. Mm. Sieltä taitaa nyt olla niinku enää ruumisjäljellä siellä neuvotteluissa. <tos> että nämä viimeiset neljä vuotta oli niin rankkoisille ja edeltävät ehkä 10-15 vuotta, niin sai sen yli satavuotiaan arvokkaan neidon niin sen verran pahan kondikseen, että mä en tiedä mitä on tehtävissä. Siinä on pyöritetty jo... 800 kaiken näköistä asiantuntijaa niin tökkimään sitä, mm. että herääkö se henkiin siitä, mutta tuntuu, että ei herää. Ei, ei. Kyllä mä jotenkin uskois, toivoisin, että, tota, että siellä, siellä uskallettaisiin niin saada aikaiseksi kunnianhimoinen ö, tota noin, niin, hallitusohjelma. Et, että, tota, sieltähän mä sattuneesta syystä niin mä kävelin siitä ohi joka aamu ja Katon sinne, että tonne noin, jotka pääsi kansanedustajaksi, ne tuolla ne juoksee ja mä joudun kävelemään vaan tästä ohi koko ajan päivä toisessa jälkeen. Vierättääkö semmoinen kyynel vähän poskeen pitkä? Kyllä, se, kyllä se siellä aina väliin. Mä luulin, että se oli vesisadetta, mutta kyllä se taisi olla se. Nyt, nyt ei ollut vesisadetta pitkä aikaa. Joo, mutta aika... mut siitäkin huolimatta on siellä niin kun fiksua väkeä juoksee ja, ja myöskin vähemmän fiksua väkeä ja, ja myöskin näköalattomampaa väkeä, mutta tota, Toivottavasti niin, niin, niin kuitenkin nyt siis saataisiin oikein todella kunnianhimoinen hallitusohjelma kasaan ja siitä niin kuin suurin osa asioista tuotantoon ei säp, koska tota, Nallekin, tämä Björn Walrus niminen Nalle, niin, niin tota, hänkin totesi, että et, et, tämä Sanna Marinin niin kuin hallituskausikin, niin, niin ei se, ei se niin kuin mitään, että se iso ongelma on se 15 vuotta näivettyvää kansantaloutta, että tota, et, et, et siinä se meidän ongelma on. Mutta ei meitä on Hänkin varo, on ilmeisesti kuunne, kuunnellut rahapodia. On, on, mutta Suomeen varotettiin. Mm. Sä tiedät, että joskus tarvitaan itämaantietäjiä. 2000 vuotta sitten kolme itämaantietäjää matkusti Betlehemiin. Joo. Ja sanotaan 15 vuotta sitten, noin mm. 15 vuotta sitten, meillä oli itämaantietäjä Steven Elop. Totta. Sen niminen kaveri. Joo. Hän sanoi, että burning platform, Joo. burning platform. Hän oli silloin Nokialla. Niin. Me, tämä oli ulkomaan kieltä. Me luultiin, että tämä tarkoitti, että Nokiassa palaa joku. Niin just. Mutta se, hän tarkoitti oikeasti Suomeen, Joo. Suomineitoa. Se oli vähän viimeinen varoitus Suomelle, että pitäisi nyt tehdä jotain, Joo. mutta nämä Itämaan tietään varoitukset, ne ohitettiin ihan täysin. Ne on. Ja nyt 15 vuotta myöhemmin ei voisi väittää, että meitä ei olisi varoitettu. Mm. Burning platform. <laughs> siis Kuhan ei, se... <laughs> ei tosta nyt tehdä sitten tällaista diskoversiota. Mm. Niin, nyt okei, okay. Steven Joo. kävi... Näistä Joo. kolmesta tietäjästä kaksi istus tässä vielä ja me ollaan saatu vielä kutsua sinne ratkaisemaan tätä ongelmaa. Saada, saadaanko me nyt herätettyä, olisiko meillä jotain semmoisia shamanitaitoja, että me loitsuttaisiin suomineito vielä nousemaan edes jompiena pystyyn ja jollain tavalla toimittamaan? 
Niin, se nähtäväksi jää. Mehän ollaan siis kerrottu tässä koko ajan koko Suomen kansalle, koska vähän päähän meitä ei kuuntele kuin koko Suomen kansa, <tos> mutta tietysti tunnetusti. Mutta tota, mehän ollaan kyllä kerrottu, että miten tämä homma pitäisi hoitaa. Ja, ja tota, ne niinku tavallaan ajattelee, että ei, kyllä me pärjätään ilman Miikka ja Martinia. Mutta tota, Olisiko meillä joku hyvä loitsu? Kärsivällisyys on vissiin jonkunnäköinen hyvä sekin, että tota, eiköhän tässä niinku pikkuhiljaa, niin, niin tota, mutta se on vaan harmi, että tämä tilanne pitää ajaa niinku betoniin ja tonttiin että tota, ja, ja, ja kaakeleista läpi, että tota, ennen, kuin, mm. ennen kuin me päästään sitten. No tilataan hei, sitä odotelles Harry Potterin loitsukirja ja har, tota, opetellaan siitä muutama hyvä loitsu, millä me sitten Just Suomi näin. neito herätetään, Joo. mutta hei, ei mekään olla ihan täysin toimettomana ollut. Nyt on mm. aurinkoinen kevät, mm. muut oli nyt tulemassa, yeah. niin me ollaan oltu tuolla tota lintutornissa kiikareiden kanssa katsomassa, että mitä sieltä saapuu tänä keväänä Suomeen. Joo. Et millainen muuttolintu parvi sieltä tulee vai tuleeko sieltä esimerkiksi yksittäinen joutsen? Mm. On niitä, niitä, niin, niitäkin on ollut niitä joutsenia, pääosin mm. on ollut valkoisia. Joo. Et tota, ihan niin summa, että semmoista mustaa joutsenta ei ole vielä, tota, ei ole vielä näkynyt. tullut vasta, mutta kaikkea muuta huomioita ollaan kyllä tehty tässä. Kyllä. Et kyllä. Tota, Hypätäänkö vaikka tämän aiheeseen tässä? Tämmöisen, no hypätään. Tämmöisen, ei, tuota. tämmöisen, ei aasisillan, vaan muuttolintusillan. Äh. Kurkiauran, ei, ei se käynyt, se ei istunut tähän. Joo, äh. mutta. No niin, mutta anyways. Joo, eli tota, tosiaan tässä kun me ollaan tutkailtu vähän tätä meidän oman alan niin kuin, tilannetta, että tota, mitä nyt maailmassa, miten, miten maailma seisoo tässä ikään kuin. Meillä oli nämä vaalipodit päällä ja, ja, ja tota, jauhettiin kaikenlaista muuta. Niin. Ni, niin tota, nyt tulee kirkastettu linssit, että oikeasti me nähdään sitten kauas, mitä joo. on tulossa. Ja nyt huomioita, mitä me ollaan saatu tässä sillä aikaa, kun me on kutsuu kutsua sitä säätytalolla. Joo. Ja näistä huomioista niin, niin syntyy tällainen tavallaan niin kuin, ö, aihe että, ja kysymys, että kuule Kuljemmeko finanssikriisin jalanjäljissä? Eli onko meidän kiikareihin tarttunut samanlaisia deja vu-efektejä? Mm. Me on katsottu sinne horisonttiin hetkinen. Onko minä nähnyt tämän aikaisemmin? Joo. Soittaako tämä kelloa samalla tavalla kuin se soitti esimerkiksi 2008 vuonna tai jopa sitä aikaisemmin 2007? Mm. Juuri näin. Onko toi sama lintu, jonka mä näin silloin? Niin just. Ja, ja, tota, ja tässä meillä on... Meillä on periaatteessa, jos otsikkotasolla, niin meillä on niin pankkialalla ongelmia, kiinteistömarkkinat, dollarin arvon kehitys ja osakemarkkinoiden potentiaalinen jäähtyminen. Nämä on niin tavallaan tällaisia huomioita. huomioita, jotka kolahtaa ja kuulostaa tutuilta. Mutta jos me aloitetaan nyt tästä pankkialasta. Tutuimmasta meille, joo, mm. kyllä. Niin finanssikriisi vuotena 2008, niin, niin tota keväällä, niin, niin alkoi olla niin kuin sellaisia ensimmäisiä ongelmia merkkiä. Siis näitä ongelmien merkkejä oli siis sinänsä ää, loppusyksystä alkaen niin kuin siinä muodossa, että keskuspankit syyti tällaista ää, päivän sisäistä likviditeettiä markkinoille ja ihan teki koko ajan päivä toisensa jälkeen uusia ennätyksiä siitä Mut Talous jyskytti täböllä siinä. siinä tämä näytti siltä, että tämä oli tällainen niin kuin tekninen juttu, että, mm, niin. että, että miksi keskuspankki joutuu työntämään tota likviditeettiä tuonne, no niin joo, okei, pankit ei halua lainaa toisilleen saa yön yli edes rahaa, mikäkään kummallisuus ei, en mä jaksa katsoa, niin, miettiä sitä sinne. Mun bonarit on kohta tulossa, että joo, tuota, whatever. Joo, whatever. Ja, ja tota, Mutta sitten tota keväällä niin tuli ensimmäinen ruumi, kun Bear Stearns meni konkkaan. Bear Stearns-niminen pankki. Ja, ja tota, ja se, oli, se oli vähän sellainen, että no, se oli sellainen vähän pienempi. Ja se imastiin sitten isomman pankin. Niin, niin sattuuhan näitä, että tota, Joo. Et onhan tuossa kaiken näköisiä joutseni, niin yksi niistä saattaa olla vähän tänään rampa, että se ei nyt oikein jaksa sitä. Just näin, just näin. Ja niin kuin kuulijat varmaan alkaa niin kuin kutittaa, niin, niin, tota, niin, niin, niin tänä vuonnahan meillä on ollut Silicon Valley Bankista muutama muu pienempi pankki, mutta myös Credit Suisse. Jos, jolla on mennyt, eli niin kuin siis kuitenkin ei vain yksi pankki, vaan niin kuin muutama pankki, jotka on niin kuin, ö, oireillut tällaisen niin kuin 
bankrunin seurauksesta. Ja, 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 tota, ja siis nämähän on, on käytännössä mennyt konkkaan, ne on siirretty niin kuin muiden pankkien alle tai, tai, tai näin, että tota, tai keskuspankin elvytysputkeen kiinni. Että tota, Avattu se x laitettu se pankki sinne ja x kiinni ja homma jatkuu. <laughs> Joo, ja tässä niin kuin sinänsä taustalla niin syyt ovat eri, erit, ne ei ole samat syyt, vaan nyt tässä taustalla on se, että siis niin pankkiala oireilee sen takia, että korot on noussut lyhyessä ajassa, vaan jää niin kuin historiallisen paljon. Ja, ja, tota, ja, ja kun ne siis ottanut talletuksia, niin kun ne saa ne rahat asiakkailta, asiakkaat tallettaa rahaa pankkiin, niin ne rahathan ei jätetä niin kuin jollekin pankkitilille, vaan ne sijoitetaan johonkin kannattavaan, jolla, josta, josta sitten pankki käytännössä elää siitä erosta, mitä, mitä maksaa korkoja asiakkaille versus siitä, mitä ne sijoituksistaan saa. Kuinka monta asiaa pankki pitää osata? Otto ja antolainaus. Eikö mm. siinä ole niin kuin Kaksi asiaa pitäisi no, osata. No se on se, mitä pitäisi osata. Ja nyt sitten, kun korot on noussut ja ne on tehty tällaisia pitkäaikaisia sijoituksia, niin, niin tota, nämä pitkäaikaiset sijoitusten markkina-arvot on niin kuin, mennyt kellariin. Muistatte, että kun korko nousee, niin, niin, tota, niin kuin korkopaperin arvo laskee. Ja, ja tota, monella pankilla on sitten ollut sellainen, että hei, että mä pidän sen niin kuin, kuitenkin siihen erääntymispäivään asti, että ei meidän tarvitse niin kuin, nyt huomioida sitä, että tämän, tämän tota, bondin arvo on puolittunut. Ja, ja sitten, sitten tulee asiakkaiden keskuudessa pieni huoli ja sitten ne alkaa no, nostaa niitä tallettuksia ja sitten tulee ongelmia. Tämä on ollut siis tämä anatomia tässä tämän vuoden aikana syntyneessä niin kuin, oireilussa. Ja, ja, tota, ja, ja finanssikriisin aikoihin niin, 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 tota, se oli erilainen. Se oli perustu enemmänkin siihen, että, että tota, oli erinäistä... Niin kuin, ongelmasijoitusta tehtynä, eli siis subprime-kriisistähän kriisiä syntyy tästä, että, että oli asuntolainaa niin kuin ympäri ja ympäri, ne oli paketoitu äh, tällaisiksi eri, eri riskitasoisiksi lainoiksi, joita sitten myytiin finanssimarkkinoille oikealla ja vasemmalla, ja, ja ajateltiin, että nyt kun on tällaista shaibaa ja se paketoidaan kasaan ja laitetaan hieni räppäri siihen niin ja kutsutaan sitä joksikin muuksi, niin sitten se niin kuin, jotenkin laatu paranee. Mutta tämä on silleen vähän sama asia. Tasen hallinta, mm. se on pettänyt molemmissa tapauksissa. Eli eihän semmoinenkaan toimia finanssikriisin aikana, joka olisi vaan niin ostanut ja myynyt niitä, että ne ei olisi ollut siellä omassa tasessa, niin eihän se olisi mikään ongelma ollut. Sulla on ehkä kasa vihaisia asiakkaita, että mitä shaisseen sä paketoit ja myit, mm. mutta jos ne on sun tasessa, ja sulle niin vastapuoliriskiä mm. näistä tyypillisesti, niin what the hell, mennään Jorne. eteenpäin, mennään eteenpäin. Tässäkin vähän sama juttu, että, mm. että, että nämä korot nyt pomppas yllättäen ja sun riskinhallinta ei sitten ollut ihan ajan tasalla siinä. Ei. Eli siinä mielessä niin kun on siinä yhtäläisyyksiäkin, että et siis taseen hallinta on pettänyt molemmissa tapauksissa eri syistä, mutta kuitenkin. Ja sitten tähän päälle voisi vielä liskeä sen, sen tota, Tämä, tämä, tämä repo ja, ja tota, repurchase-repo-ilmiö, eli tämä repurchase agreement on sellainen, että mä, mä, hei, mulla on bondi, mä haluan, tarvitsen käteistä, mä myyn tämän sulle, ja sitten mä lupaan ostaa sen takaisin viikon kuluttaa tai viik- kuukauden kuluttaa johonkin hintaan, ja lukitaan se korko siihen väliin. Mitä sä siitä sijoituksesta saat, kun sä lainaat mulle ne rahat sille jo, jollekin ajalle? Niin monet luulee, että osakemarkkinoilla käydään paljon kauppaa, mutta hei, trust me, mm-hmm. vilkaskaa paljon, vaikka tällä repo tai reverse repo puolella Jenkeissä tehdään kauppoja päivittäin. Se, on niin kuin se, se volyymit on ihan infernaaliset siellä. Kyllä, ja, ja tätä reper, tämä, tämä reverse repo niin, niin on sitä, kun keskuspankki taas imee rahaa markkinoilta, eli se lainaa jotain niin kuin hyvänlaatuista tavaraa, antaa vakuudeksi. Tota noin, niin markkinaosapuolelle, joka tallettaa ne rahat sinne Fediin. Ja tässä on ehkä taustalla se, mitä sä tässä mainitsitkin, että se luottamus näiden normaalien toimijoiden väliin tai markkinalla, mm. niin se on nyt niin kuin käytännössä rapautunut, että kukaan ei halua ottaa sitä vastapuoliriskiä samalla tavalla kuin aikaisemmin. Normaalisti pankit ja muut toimijat mm. ja markkinalla, ne käy keskenään kauppaa, että 
ostetaan ja myydään. Ja sitten saattaa olla, että siinä on joku selvitysgäppi siinä, siinä instrumenttisiirrossa, että sä saat rahat vaikka niin mm. kahden, kolme päivän kuluttua tai jotain muuta. Mm. Niin nyt ei niin kuin haluta tämmöisiä vastapuoliriskiä, vaan tehdään suoraan kauppaa näistä tota, rahoitusinstrumenteissa keskuspankin kanssa. Ja nyt varsinkin Jenkkilässä, niin, niin tota, nämä overnight depot siis tehdään tällaisena repokauppana ja reverse repokauppana. Eli tarkoittaa sitä, että pankilla kun on päivän päätteeksi, niillä on joko enemmän rahaa ylijäämää tai alijäämää, yli tai alijäämää ja silloin ne joutuu joko tallettaa jonnekin yön yli tai lainaa jostain yön yli rahaa. Niin, niin tavallisesti pankkiskenessä niin tätä tehdään niin kuin pankkien kesken, siis niin kuin kaupallisten pankkien kesken. Ja nyt Jenkkilässä niin se on mennyt siihen, että, että tota, tätä tehdään, ei tehdä keskenään, vaan tätä tehdään suoraan kesku, vast, niin kuin keskuspankkia vastaan. Ja se, 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 sehän on mennyt niin kuin, siis raketoinut vuodesta 2001. Mä en nyt muista, mikä se triljoona luku oli, mutta siis aivan jäätävä kehitys ja poikkeuksellinen ja, ja tota, siis ihan ne, 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 niin kuin nextillä levelillä, mitä me ollaan koskaan oltu. Mutta nämä on just niitä huomioita, mitä kiikareihin tarttuu, kun oikein niin kuin pujottaa johonkin tiettyyn suuntaan. Että et mitä ihmettä, että tämä on nyt et jotain kummallista. Onko täällä vähän nyt tuttua? A, vähän tuttua. Onko täällä vähän a, erilaista? A, niin, että, ja sitten yrittää sille saada niitä muutamaa hassua aivosolumita jäljellä niin toimimaan keskenään ja yhdistelmää kertomaan itselle, että mitä tässä tapahtuu oikeasti. Niin, niin just näin. Mm. Pankkialalla on ikään kuin samalla tavalla kuin kaksi, vuonna 2008 kevään aikana, niin, niin on vähän niin kuin härdeliä. Ja, ja vähän niin kuin, siis tasehallinta ongelmia on ollut. Ne ongelmat on syntyneet eri syistä. Nyt päällä olevassa niin kuin säätämisessä niin on, on kyse tällaisesta nopeasta ja merkittävästä koron noususta johtuva ongelma, ja silloin ennen vanhaa niin se oli sitä, että oltiin ostettu sellaista shaipaa, jonka markkina-arvo ei ollut läheskään sitä, mitä oltiin ajateltu, joka on siis periaatteessa vähän sama asia kuin nytkin. Niin, no sitten se kirjanpitoarvo versus markkina-arvo, kun se kupla puhkesi, niin oli jotain aivan toista, ja sitten tota, jollekin ne musta Pekka jäi siinä käteen, mutta nyt Musa pyörii täyttä häkää markkinoilla, mm. tuolit on vielä paikallaan, mm. niitä poistellaan ehkä <laughs> yksi pieni tuoli kerrallaan, mutta Joo. siellä ne on sitten. Joo. Ja tota, ei muuta kuin tota, DJ anna vaan musan soida. Just näin, <laughs> just näin. Siirrytään sitten seuraavaan tällaiseen huomioon nimeltä kiinteistömarkkinat, joka on siis, kun puhutaan kiinteistöistä ja finanssien kriisistä, niin, niin, niin niin sehän kolahtaa heti joku sellainen kutina sinne takaraivaan, että hetkinen, tämä on vähän niin kuin tuttu juttu finanssikriisi ja jotenkin rakennukset, niin se oli vähän niin kuin, siinä oli jotain yhtäläisyyttä. Ja nehän se oli. Edellisessä finanssikriisissä tällainen yltiölöysä rahoitus, hmm. sitäkin on ollut niin viime, viime vuodet kuplaantuneet asuntomarkkinat, tästä johtuen kuplaantuneet asuntomarkkinat ja asuntojen, ja sitten kun ne asunto hinnat oli mennyt niin raketoinut katosta läpi, niin sitten sellainen yllättävä niin kuin muutos, että hetkinen, hint, asuntojen hinnat niin itse asiassa laskee, niin kaboom, siihen tota, no, niin, se oli sellainen yllätys edellisessä finanssikriisissä. Kaikki yllätty, että näin voi käydä, että tota, jos tulee se kupla, niin se voi myös puhjata. Joo, ja, ja siis nuoremmalle sukupolville niin kuuntelijoille niin, niin tiedoksi, että siis ennen finanssikriisiä niin asuntomarkkinat oli Jenkkilässä vähän niin kuin sillä tavalla, että siis Yhdysvalloissa niin kuin asuntolainan sai vuonna 2007 ihan kaikki, joilla oli jonkunnäköinen sotu tai hetu Jenkkilässä. Et jos sulla oli hetu, niin sä sait, se ihan sama mitä sä tienasit, olit se työtön, makasit sä niin kuin sillan alla, jos sä olit niin kuin jotenkin niin kuin Sulla oli hetu, niin sulle iskettiin miljoona lainaa. Mä, mä luulen, että jopa joutsen olisi voinut saada asuntolainaa silloin. No jos, että... sillä olisi ollut, jos se olisi ollut tällainen merkitty joutsen, niin se, sekin olisi saanut. Kotielementkin varmaan se olisi saanut. Siis se oli ihan naurettava se tilanne, koska se markkina oli sellainen, että, että, tota, että periaatteessa näin, sä ostit miljoonalla kämpän, ja sitten sä pystyt heti seuraavana päivänä myymään sen voitolla. Tai sitten sä pystyt asumaan siinä neljännes vuoden, tai siis varti, kvartaalin ja myydä sen sitten isommalla voitolla, tai venätä vuoden ja myydä sen niin kuin lähestulkoon 50 prosentin voitolla. Et jopa normaalit kansalaiset lähti keinottelemaan. Kyllä, ja, ja, ja siis se oli tällainen, niin kun, kun tätä oli jatkunut siis niin kauan, monta vuotta, niin se tavallaan 
se mieliala meni siihen, että et asuntokaupassahan ei voi hävitä. Mä, kun, siis, et, et se on niinku vaan kyse siitä, että miten paljon rahaa lainaa mä saan, niin sitä rikkaammaksi mä tuun, koska mä sijoitan sen lainan heti kämppään ja heti ensimmäisestä päivästä se alkaa tuottaa mulle merkittävää arvonnousua. Ja jos mä venään vuoden, niin se on noussut sellainen 20-40 prosenttia. Niin sehän on niinku absoluutinen niinku no-braineri, että no piruviekka, totta kai. Ja, ja sitten niinku jengi alkoi sitten haali enemmän ja enemmän lainaa oikealta ja vasemmalta. Ja nämä lainat sitten, niin nämä paketoitiin sitten tällaiseksi tota noin, niin, sijoitusinstrumenteiksi. Vähän sekotettiin hyvää ja huonoa ja keskitason äm, lainamaksajaa sekasin siitä, että kukaan ei tiedä, mitä se paketti oikeasti pitää sisällään. Ja pistetään kunnolla kermavahtoa ja kirsikka siihen paketin päälle ja myydään se koko paketti eteenpäin. Joo. Ja sanotaan, että tota... Eli siis käytännössä paketoitiin esimerkiksi ehkä tuhat ää, tota noin, niin tietyn asuinalueen asuntolainaa, ää, se oli niin kuin yksi transsi, sitten, tota, sitten oli paremman asuntolainan asuntolainaa, toinen transsi, kolmas ja neljäs, ja, tai sitten saatettiin tehdä jopa niin, että leikattiin se, ne asuntolainat, niin niistä ne korkomaksut pois, ja tehtiin siitä oma paperi, ja, ja sitten oli sellaisia niin kuin, Tota, lainoja, jossa ei ollut korkomaksua ollenkaan, ne oli niin diskonttopapereita, ne oli vain niin paketoitu tällaiseksi isoksi kentäksi, josta sai sitten kuitenkin ihan niin hyvää sijoitustuottoa, kun näihin sijoitti, mutta tämä koko himmeli siis toimi niin kauan, kun asuntojen hinnat nousi, ja sitten kun ne loppui nousemasta, ja oli kyse siitä, että joku pitäisi niin jollain muulla tavalla maksaa takaisin sitä lainaa tai maksaa niitä korkoja, niin sitten tuli sellainen, että ei helvetti, että ei, 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 siis Tämä, tämä tota, hobo, joka, joka tota, laulaa Sitting on the Dock of the Bay, tai, tota, noin, niin päivät pitkät ja kaivelee nenää, niin siis eihän hän pysty maksaa 10 miljoonan asuntolainan korkoja millään takaisin. Et, et sehän ei näköjään onnistukaan. Ja, ja, ja näin ollen se, se korttitalo sitten. Niin on no, Jenkeissä puhkes. se korttitalo varmaan kaatuukin nopeammin, koska siellä voi sitten tämä sama kaveri niin vaan tipauttaa asunnon avaimet ja pankilla sanoo, että ei pysty ei pysty ja tota, pankki ottaa se kämpä haltuun, ei siinä nyt mennä mihinkään tota, elämänpituisiin velkasuhteisiin se pankin kanssa näin siinä vaiheessa sitten. Ei, et, ei, et, ja, et, ja näinhän mm. kävi, että, että siis tällaiset niin kuin viime vuonna rakennetut uudet asuinalueet, niin kuin se oli, niin kuin he, mittaluku oli tällaista, että rakennettiin uusi asuinalue johonkin New York Statein niin kuin, tai New York Cityn liepeille, niin, niin tota, sieltä katosi asukkaat. Ne, ne vaan otti sen avaimensa ja meni pankkiin ja että tässä on, että sayonara, että sori vaan, että me ei, ei pysty maksamaan tätä lainaa. Ja sitten se koko asuntoalue, niin sitten tuli sellainen niin kuin, tota, kummitus, kummituskaupunki, että siellä ei asunut ketään ja kun siellä ei ole ketään, niin sitten siellä totta kai sitten ilkivalta alkaa lähteä liikenteeseen ja ikkunat rikotaan ja sitten ne kämpätkin menee siinä samassa ja se on niin kuin ihan game over. No nyt kun me ollaan oltu se Helsingin lintutornissa, kiikaroutu tuota kalasatamaa ja jätkäsarta kohti, niin tyhjeneekö ne kohta? No se voi kyllä olla. E, tota, e, nyt asuntomarkkinathan on täysin jäässä. No sen huomaa kaikki. Kiinteistövälittäjät yrittää pitää semmoista hyvää fiilistä. Et et kyllä jo, tämä tästä. Et jo, tässä keväällä on vähän virinyt jotain, että täällä on käynyt porukkaa. Sieltä. No renkaan potkiota nyt on aina, mm. mutta... Niin kuin, mutta, mutta, myöntäkää sen oikeasti, että ei kukaan nyt ole miettimässä tällä hetkellä asuntokauppoja. Ei. Ja, ja tota, se punchline on se, että jos ei usko meitä tai, tai tota, tätä meidän väittämää tässä ei nyt, niin katso, katsokaa sitten asentorakennusfirmojen tilannetta. Niin sehän on ihan pysähtynyt. Et, et siis jotkut yt ja muut, niin, ne, siis ne on, niin kuin se rakentaminen on käytännössä pysähtynyt. Ja Tän... se mitä tapahtuu ensin niin kuin näille, näille niin kuin rakennusfirmoille, se tulee niin kuin sitten viipeellä asuntomarkkinoille ja, ja, tota, ja, ja, ja sitten sitä kautta asuntojen myyntihinnat niin kuin alkaa joustaa. Niin asuntorakennusfirmoilla on se ongelma tässä, että jos on myyty se kohde ihan täysin, mm. niin ei siinä mitään. Sitten vaan rakennetaan valmiiksi ja peritään ne rahat, mitä nämä asunnon ostajat on siitä luvannut maksaa. Mutta jos ei siellä ole esimerkiksi kuin joku ihan pieni prosentti vaan, jotka on oikeasti ostanut sen kämpän, mm. Ja sitten sä oot jo tehnyt jotain valmistelevia toimenpiteitä tontilla, niin siinä on iso kynnys tällä hetkellä mm. nyt potkasta se, että sä omasta taseesta lähdet tekemään tähän tilanteeseen nyt. Mm. Vai sanot sä, että tämä vähän nyt viivästyy ja 
jotain muuta tässä tapahtuu. Katsotaan. Katsotaan. Koska sitten taas se, että näissä kämpissä, jotka tehdään valmiiksi, siellä tehdään ne kaikki valinnat, värit, mm. tota, laatat, sisusteet, kodinkoneet tehdä, niin niitä on paljon vaikeampi saada nämä kaupaksi siinä vaiheessa, kun sitten uuden kämpän ostaja ei saisi itse tehdä näitä valintoja. Näin on, ja sitten kun ne on niin seissyt siellä tyhjillään niin kuin muutaman vuoden, jos, jos siis se näkymä on sellainen, niin, niin tota, sehän, sehän tarkoittaa sitä, että sulla on, sulla on niin kuin tasessa niin kuin valmista kämppää, joka olisi, sulla on niin kuin varastoa, joka ei mene. Ja kukaan ei oikeasti tiedä tällä hetkellä markkinahintoja. Ei. Se on, että se on tosi vaikea nyt, että, että jos se rakennuskustannukset on joustanut näistä tota, korona, koronakuplaantumisesta mm. vielä oikein kunnolla alaspäin, eli ne on korkealla, mm. palkkakustannukset on varmasti korkealla, mm. mutta se, että mikä on se lopputuotteen hinta, sitten kun se mm. oikeasti valmistus, sä oot tupattanut sinne betonia ja mm. tota, terästä ja kaikkea muuta rakennusmateriaali, niin se voi olla semmoinen gäppi, että se koko firma kellahtaa siinä. Mm. Ja, ja tässä taustalla on siis lähinnä just se, että, että oli nollakorkomarkkina ja nyt ei ole enää nollakorkomarkkina. Ja kun on nollakorkomarkkina, niin sitten se asuntolaina nimelliskustannus on aika alhainen ja nyt kun se on jotain muuta, niin sitten se on huomattavasti kalliimpi. Mm. Ja näin ollen, niin asuntojen myyntiajat on pitkät kuin nälkävuodet ja, ja vaikka, va, vaikka hinnat ei ole niin varsinaisesti vielä mitenkään isosti lähtenyt tulee alas. Siis kuitenkin on jo tullut alas. Että tota, puhutaan siitä, että jossain pääkaupunkiseudalla niin 4-5-6 prosenttia ö, se nyt ei ole niin käytännössä oikein vielä mitään, mutta, tota, mutta, mutta toivotaan, että jollain tavalla tästä selvitään. Hyvinä, hyvänä huomiona niin on, on, on tilasto, tilastoa tuota OPLta esimerkiksi. Heillä on 34 prosenttia asuntovelallisista on ottanut korkosuojan lainalleensa. Eli niillä on tavallaan korot on lähtenyt nousemaan, niin nämä on vissiin ne 34 prosenttia open asiakkaista, jotka kuuntelevat rahapodia kaikesta päätellä. Joo. Ö, mutta tota, Toivottavasti eni... ottivat sen kyllä jo pari vuotta sitten, eikä nyt vasta tota nimenomaan, tänä keväänä. Nimenomaan, mutta siis todennäköisesti näin. OP on kohtalaisia iso pankkeja, niin ne, ne, ne tota, asuntolainastokkinsa on myynyt tänä vuonna. Mm. Että, että tota, et, et, hyvä juttu ö, ja, ja tota, ja näin, mutta että hekin, hekin tota, OPEkin toteaa, että ongelmia vasta valmistuneissa taloyhtiöissä. Ja, ja, ja Varmaan asuntoyhtiön lainojen takia, koska se puoli lainoista, mikä saattaa olla se suurempi puoli niistä lainoista, missä on korkeimmat marginaalit yleensä, mm. niin siellä ei käytetä yleensä mitään et, tota, näitä korkosuojia. Kor- korkosuojia, vaan se on ihan markkinakorkojen mukaan. Usein varmaan 12 kuukauden Euribor, mikä sitten taas niin kuin mm. kerran vuodessa rullautuu, ja jos se esimerkiksi korotarkistus on ollut vaikka nyt keväällä, niin se on sitten tota lähellä neljä pinnaa, vai mitä se nyt tällä hetkellä pyörii? Juuri näin, ja tästä niin kun on sitten puhuttu, ja tämä on niin kuin selkeä, että tämä selvää, että tämä alkaa nyt niin kuin jalkautumaan tämä niin kuin uuden rakennusten kriisi siinä mielessä, että siellä niin kuin tosiaan taloyhtiöllä on 80 prosenttia taloyhtiön arvosta, niin on velkaa. Sitten osakkaat ostaa itselleen kämpän ottamalla 70 prosenttia velkaa konservatiivisesti. Ja, ja tota, taloyhtiössä on, on, on tota noin niin, ö, lyhennysvapaata ollut muutaman vuoden päällä ja, ja tota, korko on ollut matala. Ja nyt sitten niin kuin saman hetken niin kuin korko, korko tota noin, lähtee nousemaan, niin myöskin lyhennysvapaat loppuu ja yhtäkkiä niin rautusvastike on niin kuin useiden tuhansien euron ö, Suuroinen niin kuin Tonti on vuokratontilla, on. jonnekin tulee jäätävät korotukset. Tänä keväänä yhtiökokouksesta ei ole päässyt läpi ilman laittamatta nitroa kielen alle. Siellä on niin kuin mm. oikeasti varmaan käsitelty jokaisessa yhtiössä semmoisia asioita, että huhu. Juuri näin. Mä en ihan täysin ymmärrä tätä suomalaista. Suomalainen ottaa ihan älyttömästi riskiä asuntomarkkinoille. Jos miettii tätä juttua, sä vivutat sen sun... Tota, ähm, Oman osuutesi siitä asuntolainasta, sitten se on kuitenkin kyllästetty se asunto taloyhtiölainalla, mm. sitten sit tota, se on vuokratontilla, mikä on ihan herran hallussa jo jonkun tota, ryöstörahaston niin. <laughs> niinku omistama Joo. tontti. Siis tämä on niin vivutettu tämä koko kompleksi, mutta sitten taas niinku nihkeellään siihen, että ei uskalleta sijoittaa jotain muutamaa tonnia jonnekin markkinoille, pelätä, että tota, mm. osakkeissa tai jossain muussa tulee turpaan. Joo, et siis eikö, se, et, tässä ei ole mitään niinku, et, et, järkevää siis, jos suhdetta niin kuin, tässä asiassa. Jos sanotaan, että niin kuin skaalasta nollasta kymmeneen, niin, niin tota, nolla on nolla riski ja kymmenen on kaikki riski, mitä maailmasta löytyy, niin, niin, tota, niin, niin tällainen asunto, 
asunnon ostaminen, jossa on just tämä kuvaamasi tilanne, niin se on niin kuin ysi. Ja osakesijoittaminen, pitkäjänteinen osakesijoittaminen, niin se on kolme. Et, et, ja ja tota, se on ihan käsittämätöntä, että tämä niin kuin menee, että et se, se asuntosijoittaminen, niin kuin, jossa on tämä ysin riski, niin se on ihan ok. Mutta siis, mut, mut siis se, ja siihen se, että, kannustetaan vielä. Ja että... siihen kannustetaan ja kaikkea. Ja sitten se, se niin kuin pitkäjänteinen kustannustehokas säästäminen, joka suoraan osakkeisiin tai vielä tehokkaammin osakeindeksirahastojen kautta, niin se, se on niin kuin jotenkin sellainen, että ei, että siinä on paljon riskiä, että se, voi, se, se hinta voi laskea. Mun mielestä tässä asuntosijoittamisessa tai asunnon ostamisessa, jos nyt puhutaan vain, että ostetaan oman käyttöön asunto. Mm. Mä en tiedä, kuinka monta kertaa ihmiset tekee sen elämänsä aikana. Mm. Tosi harva on minkäännäköinen tietäjä, osaisi arvioida oikeasti, Mm. sitä asuntoa. Siinä vaan vertailla jotain tilastoa, että okei, tällä alueella, ehkä tässä yhtiössä aikaisemmin, mutta ei välttämättä konsultoida edes omasta lähipiiristä, mitä tästä kannattaisi niinku maksaa. Mm. Et mikä on tämä, varsinkin vanhemmissa kohteissa, että mikä tämä kiinteistö on, mitä tämä on niinku rakennettu, mitkä on niinku mm. olennaiset tiedot tässä. Huomaako joku jotakin ennen kuin sä pistät sen, että mä pidän tästä tätä, mm. vaan sitä oman pienen pään sisällä tehdä näitä niinku valintoja ja jäädä ehkä jumi just siihen, Siihen, että hei, tota, tämän alueen keskihinta on tämä, mm. niin sitten okei, okay, no tämä nyt näyttää vähän rupuselta, mutta tämä on mikä on markkinaille, mä haluan nyt tämän mm. asunnon, niin sit sä, sit sä tota, bidat siitä ja jäät jumiin siihen nollakorkoisen aikana ja sitten tulee nämä myöhemmässä vaiheessa nämä kaikki ongelmat sitten päälle. Joo, ja, ja, si, siis tuohon vaikuttaa, mä ymmärrän sen tavallaan sitä kautta, että, että asunnon hankkimiseen vaikuttaa monet muutkin tekijät. Sä mietit kouluja, lasten, lasten niin päiväkoti, mitä ikinä, niin kuin, missä ne on suhteessa siihen himaa. Työpaikat. Työpaikat, muut. Ja, ja, tota, ja sitten siinä on sellainen tunneside, että onko tämä nyt se meidän pesän paikka ja, ja kaikkea tällaista. Ja sitten kun löytyy sellainen, että hei, tää on, tässä on kaikki ihan optimaalia ja, tota, ja tämä on... Niin kuin, tässä on isot ikkunat ja paljon valoa, että tämä me halutaan, niin sit siinä on, se on niin kuin emotionaalisempi sijoituspäätös todennäköisesti kuin pitkäjänteinen, en, en, en nyt lause tota uudestaan, <tos> mutta niin kuin pitkäjänteinen säästäminen mm. osakkeisiin. Et se, et se on, ja, ja, ja näin ollen siinä helposti moi mennä siihen vipuun, että sulla ei, niin sul ei ole niin kuin sitä kriittisyyttä siihen, siihen hankentaan samalla tavalla. Että no joo, tämä on nyt uusi talo ja, 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 tota, ja sehän on tarkoittaa hyvä, että meillä ei mit tule mitään remppoja, sä niin selität se itse, että me ei tule mitään remppoja lähiaikoina. Ja. Niin sä puhut peilin kanssa siellä eteisessä kotona niin. ja tota, vakuutat itseäsi, että nyt sä kävelet siihen pankkiin ja pistät sen nimmaripaperi. Joo, että meidän, meidän niin kuin, perhe elää onnellisena täällä niin kuin loppuun asti ja vilpittömästi toivon, että niin kuin, näin käy, mutta että niin kuin, Ihan, ihan tolkuton huoli on, että tästä, tästä syntyy rumaa jälkeä. Toivottavasti ei, mm. ja toivottavasti tämä jotenkin ratkeaa niin kuin jollain tavalla myöskin sille osalle asuntovelallisista, jolla, on, jolla on, tota noin, niin ei ole korkosuojaa tai kiinteitä korkosta lainaa. Mutta tota, mm. anyways, mennä, siis siinä mielessä niin, niin joka tapauksessa kiinteistömarkkinat finanssikriisissä, siellä oli Koko höskä lähti siitä liikenteeseen, että asuntoihinnat ei enää noussutkaan ja, ja tota, nämä asuntolainat, ei, niin, niitä ei pystynytkään enää niin kuin, maksaa pois sillä, että se myyt sen kämpään, vaan sulle alko jäämään, niin kuin, ihmisillä alkoi jäämään niin kuin, laskennallisesti niin kuin velkaa käteen sen, senkin jälkeen, kun ne oli myynyt, oli, oli myynyt sen, sen asunnon ja näin ollen tuli kaiken näköisiä maksuhäiriöitä, koska ne käytännössä pystyi vaan palauttamaan ne avaimet sinne pankkeen, se on toki, ei, eihän mä tietenkään myy tätä kämpää tappiolla ja, ja tota, sen takia niin, niin tota, mä mieluummin otan niin kuin nollan tästä, kun et mä, mulle, mä myyn asunnon ja mulle jää asuntolainaa käteen. Mä, mä uskon, että tällä kertaa esimerkiksi nämä, tämä ihan samalla mm. tavalla ei koske. Nyt työllisyys on hyvä, mm. eikä ehkä ole semmoista mustaa joutsenta tulossa, mikä mm. aiheuttaisi mitään massa irtisanomiset, lomautukset, tämän tyyppiset mm. jutut. Et niin kauan kuin sulla saat töissä kiinni, Sieltä tulee kuukausittain summa, sä voit kiristää sitä vyötä, unohtaa mm. ne ulkomaan matkat, myydä sen auton mm. ja keskittyä nyt siihen sen kämpän puolustamiseen, puol- kämpän puolustamiseen ja, tota, ja ehkä myös vähän niin kuin kiroilla, että ei tämä nyt ollut se mitä mä halusin, että mun elämäntehtävä on nyt yhtä hikistä kerrostalokämppää jossain tiedätkö, sisäpihalla mm. tässä tota, pahtaa duuni aamustiltaan hiki hatussa, ja tämä on ainoa, mikä mulla nyt on tässä, mm. että et, et, mm. onko tässä elämässä jotain muutakin järkeä, mutta 
Tämä nyt voi olla seuraat pari vuotta sitten se tuota, juuri kuva. Näin, juuri näin. Mutta sen lisäksi, tota, että et niin asunto, asuntojen osalta on käynyt näin, niin tota, matalan korona aikana niin näitä, näitä kiinteistörahastoja ja kiinteistörahastot paisui kuin pullataikina, niitä syntyy kuin sieniä saa. Niin, vähän niin kuin toimistotiloja usein laitetaan semmoisiksi. Toimisto- tai, tai ostaritiloja tai mitään muuta, mm. mutta että joka tapauksessa niin, niin, niin näin. Ja, ja korona, niin kuin me kaikki tiedetään, niin korona tuli ja jäätiin kaikki himaan tekemään duunia ja, ja korona meni ja ollaan edelleen himassa tekemässä duunia. Ja, ja tota, kyllähän se näkyy, siis tästä vaihtelua on päivästä toiseen, mutta kyllähän se niin kuin, Jonkunasteinen fakta kai on se, että me voidaan todeta, että suuri osa niistä ihmisistä, jotka oli toimistossa duunissa niin ennen vanhaa joka päivä viikolla, Kyllä. niin niistä suuri osa on itse asiassa himassa tällä, tällä hetkellä. Niin voisi hyvin varmaan monet tahot pienentää omaa toimistokäyttöönsä puoleen tai ainakin kolmasosa heittämällä pois, eikä kukaan huomaista. Ei, ja kyllä sen niin kuin Esimerkiksi Helsingissä, Helsingissä, kun kävelee ja katselee näitä liiketiloja, niin kyllä niitä, niitä paljon tyhjillään on. Öö, ja, ja, tota, ja samaan aikaan niin itse asiassa niin ostoskäyttäytyminenkin on muuttunut. Siis tässä, se, tää, tää trendihän on ollut päällä jo niin kuin pitkään. Et sä hengailla enää moolilla samaan tapa kuin aikaisemmin? Ei. Et Sinä? En. Äh? En hengailla enää moolilla samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja, ja niin kuin, Esimerkiksi nyt Stokkan kaikki ongelmat, niin kyllä se oli niin kuin, ollut paljon sitä, että siirrytään nettiin, ostetaan kapat sieltä. Siellä on isompi tarjoama ja siellä ei tarvitse maksaa niin kuin, kallista liiketilasta, että tavarat on koko ajan näytillä. Joku on ripustanut ne hienosti näytille siellä ja sitten käyt niitä potkimassa siellä ja sitten lähdet himaan ja ehkä ostat, ehkä et osta. Vaan netissä se on, niin kuin, sulla on kaikki tavarat siellä olemassa ja sun ei tarvitse maksaa niin kuin, yhtään siitä tilasta, ne on jossain... Tota, Suomen kokoisessa varastossa jossain päin maailmaa ja sitten kun sä tilaat sen sieltä Suomeen tai, tai uuteen Seelantiin tai, tai tota, Ushuaiaan, niin ne samat tavarat tuu lähtee sieltä samasta, samasta tota, gigavarastosta. Niin, mielenkiintoista nähdä, mitä tälle keksitään, että jääkö ne pysyvästi pitkäaikaisesti tyhjiksi, muutetaanko niitä asuntokäyttöön, mm. öö, puretaanko ne, mitä näille tehdään? Nyt periaatteessa tämä kaikki fokus se, mitä me nähdään meidän linssessä, niin tämä toimitellapuoli voi olla ehkä se niinku ykkösjuttu, mikä tässä, tässä tota kiinteistömarkkinaan sitten aiheuttaa tämmöisiä vilunväristyksiä. No se voi olla tai se voi olla, että se ei ole se, mutta joka tapauksessa tässäkin toimitilaskenessä, että jos asunnoissa, asunnoissa oli tuo edelleen, e, e, tota, edellä mainittu tilanne, niin, niin toimitiloissa on, on, on nolla aikaa, niin kun tuottoa ei saanut oikein mistään, niin tämä koko kiinteistöbisnes ja kiinteistörahastoista niin paisu niin kuin todella niin kuin jäätävän paljon, kun sä sait kuitenkin sellaista 3-4 prosentin tuottoa sieltä. Et kun ei ollut mitään vaihtoehtoa, koska määrällinen elvytys oli imuroinut niin kuin kaikki, kaikki matalakorkoiset sijoitustuotteet niin kuin markkinoilta ja korko oli muutenkin lähellä, niin kuin, tai siis nolla, Ni, niin, tota, niin, niin kiinteistöpuolella sä sait positiivista korkoa, joka oli kova juttu, vaikka se oli pientä niin se oli positiivista korkoa, tuottoa ja, ja, tota, ja totta kai siis tämä toimialana paisu ihan hemmetisti. Ja Suomessakin niin kun omistaa niin kun kaiken näköisiä ulkomaalaisnimisiä asunt- kiinteistörahastoja niin rakennuksia jossain itärajalla. Siis niin ihan naurettavia juttuja. Ja, ja, tota, ja nyt sitten tuli korona ja, ja, ja tota, tämä ostoskäyttäytymismuutos päälle. Ja, ja, tota, ja korkeat ne, korot kurittaa näitä kiinteistörahastoja ihan samalta. Ja korkeat korot ö, kurittaa näiden kiinteistörahastojen tilannetta ihan yhtä lailla. Ja, ja, tota, ja liiketiloja on tyhjillään. Vuokrat ei, me, mahdollisesti ei tule alas sen takia, että jos ne alentaa vuokratasoa, niin sitten ne joutuu korjaamaan sen, sen rahaston salkun arvostustasoa, joka siis näyttäisi tosi huonolta. Ja näin on niin mieluummin seisottaa ne tyhjillään, kun että ne laskisi vuokria. Tai sitten se on niin, että sinne ei vaan yksinkertaisesti ole ketään tulossa. Niin. Et nyt jos, jos haluatte, että teitä kohdellaan kuin tota, kuninkaita, mm. niin soittakaa kiinteistörahastolle, että te tarttisitte toimitilaa, <hysy> niin ne vierittää se punaisen maton ja ottaa teidät tota, hyvin vastaan sinne. Ja sitten voitte ilmoittaa, mitä te haluatte, mistä te haluatte, paljon te maksaa enää, mm. 
neljöhintaa sit siitä, millaiset rempat siihen pitää tehdä valmiiksi. Mm. Ihan törkeät ehdot heitätte vaan ja mä sanoin, että ne kättelee sen saman tien, että kuha saa vaan nimen paperi. Joo. Eli, eli tällainen, tällainen deja, deja vu kiinteistön markkinoilta sekä nyt tällä kertaa... Se muuttaa niin vähän se, muotoa, se muuttaa vähän muotoa. Se että. muuttaa vähän muotoa, mutta tota, nyt ehkä se ero on vahvasti siinä, että niin kuin, jos se finanssikriisissä oli niin kuin selkeästi niin kuin, eh, ihmisten asuntokauppa eh, vetoinen se, se, tai siellä, siinä bisneksessä kiinni oleva asia, niin nyt se on niin kuin vähän laajempi et, kahdesta syystä. Uh, mutta tota, et, et se on sekä niinku yks, ihmisten yksityisasunnot että liiketilat. Et, et, tässä on niinku vähän tällaista. Vähän samaa, vähän eri, mutta tota, tämä on just sitä, että mut hei, silloin kun me kiikaroidaan, niin me tunnistetaan, että vaikka se Kanadan hanhi yrittää tekeytyä muuttohaukaksi, niin ei se ole sitä. Niin, juuri näin. Me huomataan se. Me, me, mehän huomataan, joo. Mm. Näin, mutta sitten mennään eteenpäin. Tota, pankkiala, kiinteistömarkkinat, dollariarvon kehitys, no tämä on tällainen niin ehkä vähän väkinäinen huomio, mutta siis dollari laskenut, laski tota finanssikriisiä aikana, niin oli laskenut kolme vuotta putkeen, siis, joka on niin siis sillä tavalla epäloogista, että jos markkinoilla tavallaan alkoi tämä riski niin kuin, markkinoilla, fiilis riskistä markkina alkaa kasvamaan, niin kuin se ihan selkeästi teki, kun tultiin finanssikriisiin. Niin, niin tota, tyypillisesti hän, niin kuin dollarihan pidetään tällaisena turvasatamaan. Ja sittenhän se oli hit, sit heti, kun niin kuin se shaiba osui siihen tuulettimeen, niin sitten se dollarin arvo lähtee niin kuin korjaantumaan. Niin salkuhoitajat muistivat, että mikä olikaan nyt se turvasatama, että nyt, nyt täytyy oikeasti tehdä isoja muuva ja pam sinne. Joo, ja nyt te dollarin arvo on... on Vasta kahdeksan kuukautta ollut laskussa. Olkoon että se on aika, aika niin kuin reipas liike, mutta tota, kuitenkin nyt kun me kiikaroidaan tässä ja etsitään näitä yhtäläisyyksiä, että olisiko niitä mahdollisesti, niin tämäkin osu sitten kiikarin linssiin. Niin, että me vähän nähdään pientä vapinaa nyt siinä dollarissa. Joo. Ja tässä, tä, tämä sitten syy, miksi me tavallaan niin nostetaan tämäkin esille, niin on se, että kun meillä on ollut meitä huomattavasti viisaampia ihmisiä täällä käymässä, joka, jossa tota, Ää, jossa on nostettu tällainen niin kytevä huoli siitä, että tota, ää, dollarin rooli maailmanvaluuttana, niin, niin, se, on, niin kuin, se on haastettu. Ja se johtuu siitä, että maailmanvaluutan niin kuin, ominaisuut, et, että joku valuutta voisi olla ma, niin sanottu tällainen maailmanvaluutta, jota kaikki ke, muut keskuspankit käyttää niin kuin, tällaisena perusvaluuttana, niin se tarkoittaa sitä, että sinun pitää olla se niin kuin, tykein talous. Se, se niin kuin menemättä detaleihin, niin tämä on niin kuin se, se ominaisuus, mikä sillä jollain valuutalla pitää olla, eikä sen takana pitää olla se maailman tykein talous. Okay? Ja nyt sitten kun, ja nyt me puhutaan siis tällaisesta niin kuin liikehdinnästä, jotka on, niin kuin, tämä on tällainen trendi, puhutaan kymmenistä vuosista, me ollaan ehkä nähty kymmenen ensimmäistä vuotta ja Tähän tarvitaan vielä kymmenen vuotta lisää, mutta että joka tapauksessa niin, niin on ilmeistä, että tämä dollarin rooli maailman valottana, niin sitä haastetaan. Mä, mä uskon, että tässä varmaan tapahtuu just sen tyyppistä, että, että jos Kiina ja Intia on käynyt kauppaa, mm. ne on saattanut pyöräyttää sen kaupan dollarin kautta, mm. että intialainen myyjä tai ostaja on sopinut sitten kiinalaisen ostajan tai myyjän kanssa kaupasta dollareissa ja sitten se on niin kuin juoni dollareiksi ja sitten mikä se? Onko se rimni tai mikä ikinä? No mikä se ikinä siellä Intiassa ja, nyt joo. on joku tota rämpylä. Niin tota. <laughs> <laughs> Mutta nyt ne saattaa olla sillä tavalla, että ne sopii oikeasti hinnat suoraan toisessa valutoissa, että ei tehdä tätä keikautusta ja dollarin kautta. Ja tässäkin on geopoliittisia niin kuin syitä myöskin, on on. My, myöskin, jotka on niin kuin, siis geopoliittinen tilanne on kiristynyt äärimmilleen nyt niin kuin viime vuosina myöskin, mutta että jos nopeasti pysytään vielä tässä niin kuin, ö, talouden kyvystä kannattaa sitä maailmanvaluuttaa, niin se on niin kuin Jenkkilän osalta ollut heikkenemään päin jo pitkään. Ö, EU on kuitenkin ollut, ollut siis tullut uinu, ikään kuin sinne, sinne niin kuin, ö, huudeille niin kuin olemalla niin kuin maailman toiseksi suurin talousalue, kunnes nyt sitten Kiina ö, muutama vuosi sitten ajeli siitä ohi. Et EU on kuin tämmöinen pieni vesisorsa, joka tulee sen ison joutsenen lähelle, mm. ja vähän niin kuin sit... tökkimään siihen, tota, Joo. ärsyttää sitä. Niin, ja nyt sitten kun Kiina on, on, on ajanut sitäkin ohi, ja Kiina on niin kuin kas, tullut niin kuin oikeaksi haastajaksi, ja pidetään ihan selviönä, että Kiinan talous ajelle, ajaa niin kuin 
jenkitalouden ohi koossa lähivuosina, niin, tota, niin, niin, niin kysymys kuuluu, että miten tämä, tämän USA-dollarin maailmanvaluuttastatuksen käy? No jos sä kysyt jenkeiltä, mm. niin hän näkee Kiinan vähän niin kuin pelikaanina. Ne haluaisi mm. tunkea sen sinne niin kuin turbiiniin tuosta silleen, että vaan höyhenet vaan pöllähtäisi. <laughs> Joo, mutta <laughs> Mut. sitten se ongelma on se, että sitten turbiinikin saattaa hajata. Että tota, ja silloin, silloin se työntö loppuu ja, ja, ja näin. Mutta että, ja sitten tähän liittyy sitten tämä niin kuin päällä oleva lainakattokriisi, niin sehän ei, ei, ei niin kuin sitä jenkkidollaria niin kuin auta yhtään myöskään. Niin, että jenkit... Huonous paljon niillä velkaa ihan hemmetisti, tota, paljon enemmän kuin Suomellakin varmaan mm. tällä hetkellä. Ja tämä on semmoinen aina toistuva show, jossa luki, että vuodesta 1960 jälkeen niin melkein 80 kertaa tätä lainakattoa on nostettu. Kyllä. Ja tarkoittaa sitä, että siellä on lainsäätäjät eli kongressi antanut tietyn käpin, tästä ei mennä yli. Mm. Tämän verran liittovaltio saattaa lainaa. Ja mm. nyt on niin kuin laskeskeltu, että tässä tota, viikon, kuukauden, pari kuukauden sisällä tämä tekninen raja tulee vastaan mm. ja sitten pitää mennä siellä hattukourassa oikeasti, että voitteko kongressi nyt nostaa sitä ja sitten taas mennään kohti seuraavaa rajaa ja tota, sama show alkaa uudelleen, mutta tota, tämä on aina tämmöinen vääntö. No, tämä on aina tämmöinen vääntö ja, ja siis niin kuin on niin kuin, se on ihan hysteerisen ylivelkaantunut, mutta se johtuu just tästä maailmanvaluuttastatuksesta, että se laskee liikenteeseen niin kuin enemmän velkaa kuin mitä se tarvitsee sen oman taloudensa pyörittämiseen. Et, et sitä niin kuin on, on floatattu sinne niin kuin ihan jäätäviä määriä ja se liittyy tähän maailmantalousominaisuuteen. Mut nyt sitten, jos ei tää, tää, niin kuin jossain vaiheessa, niin, niin kuin Kiinahan on myynyt sen dollarisijoituksensa pois ennen vanhaa. Kymmenen vuotta sitten niin Kiinahan pidettiin niin kuin jenkkeleiden vi, vi, viidentenä, kymmenentenä ensimmäisenä Osavalti. osavaltiona. Nyt se ei ole enää ole sillä tavalla sun muuta, niin, niin, tota, niin, niin tässä on, tässä on niin kuin jännä tilanne päällä. Ja, ja tota, niin kuin sä vähän totesitkin, niin, niin, niin rahat on ollut loppumassa jo jonkun aikaa. Eli teknisesti Jenkkilässä tammikuussa jo, niin rahat oli loppu. Mutta sitten niitä treasury, eli suomalaisittain valtionkonttori, on niin kuin säädellyt kassavirtoja vähän sinne tänne ja tonne, että tota, että et, et rahat liittäisi vähän niin kuin pidempään. Ja niin nyt sitten... vähän kirpputori siellä, myynyt sieltä tota, <laughs> valtionhallinnon nurkista tavaroita, mistä jotain on saatu pois. Ja sä oot vähän pitkitettyä tätä. Juuri näin. Ja, ja, tota, ja näin ollen niin, 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 niin kaikista pessimistisimmät niin pitää tää, niin kuin kesäkuuta tällaisena niin kuin deadlineena, että silloin tulee rahat loppumaan. Po, niin kuin optimistisimmat on jossain tota, kesäheinä elokuussa asti, että sen loppuvasta sitten. Tämä on politisoitunut spektaakkeli, tämä koko keskustelu, mutta se ei ainakaan tee niin kuin hyvää tälle niin kuin jenkkidollarin niin kuin maineelle, että taas tästä väännetään. Ja, ja t- tässä niin kuin taustalla tosiaan, niin kun meillä on ollut tosiaan näitä meitä järke- tärke- niin kuin älykkäämpiä, tietävämpiä ihmisiä täällä Rahapodissakin, niin ja mihin mä olin aikaisemmin tulossa, niin, niin tota, on just tämä, että tuossa koronakriisin aikana niin oli tämä kanarianlintu ilmiö. Eli se oli ensimmäinen, se oli sellainen aikamoinen kriisi, kun pörssit ja kaikki markkinat niin tippus, mutta tavallisesti kun osakemarkkinat tippuu, niin sitten bondimarkkinat niin kiristyy, eli siinä raha siirtyy niin osakkeesta Jenkkilän tota, valtionlainoihin, ja nyt silloin ei käynyt niin, eli Fed joutui niin kuin tukema, tukiostoin pitämään sen, sen tota noin, niin korko, koron revähtämästä niin kuin kokonaan. Ja, ja, tota, ja Martti Hetemäkeen totesi jo silloin ja totesi sitten tois, toistamiseenkin, että et, et kyllä, että tämä oli niin kuin, saattoi olla tämä ensimmäinen kerta, kun nähtiin, että tämä niin kuin jenkkidollari ei enää nähdä tällaisena niin kuin ylivuot, niin kuin, vuottavan niin hyvänä maailman valuutta turvasatama himmelinä, vaan että siellä on tietynlaista kriittisyyttä olemassa sitä dollaria kohtaan. Ja jos tämä kehitys on totta ja jos se on päällä, niin kaikki tällaiset ää, lainakattokriisit ja muut, niin, niin näin... Tämä on koe ponnistus sille. Että näin ei auta. Niin. Että tämä ei ole sellainen normaali tilanne, että, että varsinkin jos se vielä kriisiytyy ja kriisiytyy, koska siihen mitä ne ei halua, mm. että... Tota, Jenkkilän valtionhallinto jättää 
korkomaksut maksamatta näille papereille, mitä se on laskenut liikkeelle. Mm. Eli defaultaa niitä. Niin. Se on se, mihin ne ei missään nimessä halua mennä. Tota, sitten rupeaa karisee viimeistään sit tämän, tämän tyyppiset, tota, että hei me ollaan tota, se ainoa turvasatama maailmanvaluutta. Bananivaltioiden valuutta voi defaultaa, mutta ei tota. Ei. Ei. Ja sitten tässä on niin kuin, ihan, niin kuin mun mielestä ihan asiallista kuitenkin tuoda myöskin mukaan niin kuin kryptot. Et nekin niin kuin omalta osaltaan haastaa tätä asemaa. Et tässä on niin kuin paljon asioita. Eli, eli taustalla oleva siis ta, ta, talouden, niin kuin Kiinan ja varsinkin Kiinan talouden niin kuin kasvu, se on niin kuin ajaa jenkkimarkkinasta ohi jossain vaiheessa, jolloin jenkkimarkkinat ei ole enää, jenkkitalous ei ole enää se, Ka, niin tykein talous maailmassa, joka antaa sitten sen kyseisen talouden valuutalle sen maailmanvaluuttastatuksen, niin tämä on tällainen niin ensimmäinen natina tässä purkissa. Se toinen on, 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 on sitten, niin kuin, ja, ja se ensimmäinen ilmiö siitä oli se koronakriisin aikainen ilmiö siitä, että markkinat ei kriisin kynnyksellä tai aikana ostanut enää niin jenkkipapereita jenki, kaksin käsin. Kaksin käsin vaan hallittiin likviditeettiä ja siirrettiin rahat jonnekin muualle. Ja, ja, tota, ja, ja nyt sitten niin, niin tämä lainakattokriisi ja muut asiat, niin tämä niinku, on vähän niinku ikävä siinä niin, mielessä. Mutta meidän kiikarit on kirkka, tätäkin me katsotaan. Katsotaan J- niinku Jenkkilän suuntaan, katsotaan sinne Kiinassa, miten se Pekingin ankka siellä voi pulskasti. Joo. Kaikki, kaikki, mitä liittyy tähän, niin me katsotaan. Juuri näin. Ja se, mikä me ollaan siis huomattu, on se, että jenki, dollarin kurssi on tosiaan samaan tavalla kuin finanssin kriisin aikana, niin se on nyt ollut laskussa jonkun aikaa. Näin. Anywho. Sitten mennään eteenpäin. Viimeinen kohta. Ose, osakemarkkinat jäätymään, jäähtymään päin. Eli tota, kysymysmerkki. Ee, siis finanssikriisin aikoihin, niin Osakemarkkinoiden huippuhan ei, ei ollut silloin, kun se sitten pamahti se syksyllä 2008, vaan se oli jo vuotta aikaisemmin, syksyllä 2007, jos nyt S&P 500 katsoo. Ja sieltä alettiin niin kuin, vähän niin kuin sillä tavalla alaspäin. Niin siellä on paikallisia nousuilaskuja, Joo, mutta trendi. Trendi oli sitten niin kuin vuoden takaisin, siis vuotta aikaisemmin niin se, se niin kuin lähti leijailemaan hiipumaan se osakekurssiarvostus, öö, ja, ja tota, kunnes sitten kupla puhkesi liima, niin sitten syksyllä. Ja nyt, jos me katsotaan tätä aikaa, niin viimeaikaisin huippu oli tammikuussa 2022, eli vähän päälle vuosi sitten. Ja sieltä me ollaan tullut vähän jyrkemmin loive- ja vähän loiveemmin alas ja vähän korjattu ylöspäin, ja nyt tämä alkuvuosi ollaan menty niin kuin sellaisen muutaman prosentin rangessa tässä näettää niin kuin vähän Tämä on vähän niin kuin sillä tavalla, että näin pitkää tällaista, tällaista niin kuin Sivuttais, sivuttaisliikettä ei ole, nähty, mm. ei ole näkynyt niin kuin siis pitkään pitkään aikaan. Siis jos miettii siis vuoteen 2022 tammikuuhun, niin, niin, niin siitä niin kuin periaatteessa kymmenen vuotta takaperin, niin, niin kaikki dipit, mitä on ollut, niin ne on ollut sellaisia niin kuin kolme kuukauden juttuja mm. sitten. <laughs> Sitten ne ohi. Mutta ei kokonais, niin siis osakemarkkinat ei kokonaisuudessaan ole immuuneja tälle inflaatio- ja korkotason muutoksille, mitä tässä nyt on koettu. No ei. Et jos mietitään sitä, että ihan vaikka firma, mm. sehän maksaa osinkoa, jos se pystyy sitä maksamaan. Mm. Mutta jos esimerkiksi sillä on paljon lainaa, korkokulut raketoi siitä lainasta, mitä sillä on, niin sen täytyy joko nostaa hintoi, karsi kustannuksia, mm. tehdä jotain muutoksia, jotta se pystyy pitää se saman osingonmaksutason ennallaan, joka taas vaikuttaa sitten se kurssiin ja kaikkien muuhun tämmöiseen. Juuri näin. Ja nythän sä osuit oikein naulan kantaan, koska tota, ää, tällä hetkellä kolme neljäsosaa ää, jenkkiyrityksistä, niin kuin ei-pankkialan jenkkiyrityksistä, niin niillä on, niillä on niin kuin aika iso määrä ää, pitkäaikaista kiinteäkorkosta lainaa. Eli ne on rohmunut tätä fyrkkaa niin kuin kaksin käsin tässä. 75 pinnaa, se on hirveä määrä sitä porukasta. Joo, ja ne on rohmunut sitä fyrkkaa aivan tolkuttomasti, niin sillä on tehty kaiken näköistä kiivaa. On, on tehty yritysostoja, on tehty investointeja johonkin niin kuin, tuotantolaitoksiin. Ostettu takaisin omia osakkeita. On ostettu takaisin omia osakkeita. Käytetty sitä niin kuin ilmasta rahaa niin kuin ihan siihen, että tehdään tulosta. Ja, ja tota, ja se on niinku 
se, se on niin kuin osa selittyisi myöskin sille, miksi osa, osakkeella on mennyt niin hyvin viime aikoina. Tarkoitatko sä nyt, että musiikki alkaa nyt vähän niin ja se ei välttämättä lopu kokonaan, mutta se alkaa vähän hiljenee ja ne firmat joutuu oikeasti kamppailemaan, että ne pitää sen kannattavuutensa, pitää sen tulostasonsa ennallaan tässä nykyisessä tilanteessa? No, jos pelkistetään sitä asiaa, jos todetaan, että jos ne on pystynyt tekemään noin hyvää tulosta silloin, silloin siinä aikana, kun raha oli ilmasta, niin nyt kun raha ei enää ole ilmasta, niin sen tulostason ylläpitäminen voi olla vähän vaikeampaa. Jos se on aikaisemmin tehty ilmaisella rahalla, ja nyt ilmasta rahaa ei ole, niin siinä on haasteita. Eikö niin? Tässä saattaa joku firma osu ihan naulan kantaan. Se on silloin, kun se korot oli hmm. ihan lattiassa. Se on laskenut vaikka massiivisen määrän kymppivuotista liikkeelle. Hmm. Niin se maksaa näitä al- alhaisempia kuponkeja yli tämän koko periodin. Jopa nyt saattaa olla vaikka, että ne joku kolme tai viisi vuotta erääntynyt, tota, mennyt vasta siitä juoksuajasta mm. niillä lainoilla, että niillä on pitkä aika tuonne, niillä ei ole hätä, mm. mutta hätä on niillä firmoilla, joiden pitäisi uudelleen rahoittaa sitä pitkää rahoitusta, minkä ne on ottanut edullisin ehdoin, niin tässä tilanteessa. Kukaan ei halua nyt mennä sinne pankkiin ja sanoa, että please, antakaa nyt viisivuotista lainaa vaikka, niin sanotaan, että hei, kuponki on sitten yhdeksän. Mm. Tai jotain tämän tyyppistä, että mitä yhdeksän, että eihän me saada, että edes niinku me meidän, osake, meidän osakkeenomistajillekin saada niinku lähellekään tuommoisia prosentteja tuotettu. Niin. Niin miksi me pitäisi antaa, niinku, niin. no ne niin sanoo, että on vaan pakko. Mm. Se on juuri noin, tuossa se akuuttinen, akuutti rooli. Jotkut yritykset Yhdysvalloissa, jotka on onnistunut vierittämään inflaatio niin kuin ihan täysin ja vähän niin kuin till, niin kuin asiakkaiden niskoihin, niin nehän on tehnyt hyvää tulosta. Niiden tulokset on ollut tosi hyviä tämän niin kuin ensimmäisen kvartaalin aikana. Mutta Yhdysvaltain ja Euroopan niin kuin BKT on niin kuin laskus. Ei vaan Suomen 15-vuotteinen niin kuin laskusunta, vaan, vaan, tai no, se on pysynyt samana sen 15 vuotta, mutta niin kuin, nyt, nyt niin kuin tavallaan niin kuin BKT-tasolla, niin BKT niin kuin on ollut laskussa tässä viime aikoina. Niin kuin laajasti ottaen, niin, niin markkinat on vähän, niin kuin, ne ei ole niin kuin siis sillä tavalla tuolla, tulikuumia. Niin, nyt, et, et, se on vaikea kuittaa kasvulla nyt tätä kasvavia lainakustannuksia. Sitäkö sä haet tässä? Niin, si- ehkä sitä. Että, tota, ja sitten yhtä lailla niin, niin tässä on kaiken näköisiä haasteita ollut, ja nyt tuijotetaan sitä, että hei, inflaatio tulee alas, niin sitten kun inflaatio tulee alas, niin tämä on niin kuin ongelma hoidossa. Tästä, tässä niin kuin myöskin, mä, mä ehkä sanoisin, että se voi olla, että se on vähän niin kuin yksinkertaista, että vähän niin kuin, niin kuin liian simppeliä, että tuijotetaan nyt sitä inflaatiota ja katsotaan, että, että koska keskuspankit alkaa laskea korkoa tai lopettaa niin korkojen noston tällä hetkellä, niin on vielä niin kuin nousumaan päin. Ja, ja, tota, ja sitten tässä mun mielestä sellainen huomio, joka jää niin kuin monessa keskustelussa vähällä huomiolla, että että tota, kuluttajat, niin, niin korona-aikana, niin, niin kun ne ei kuluttanut mitään, kun ne oli vaan siellä himassa, niin niille kertyi säästöjä. Ja, ja niin kuin me tiedetään, niin open asiakkaista kolme neljäs, siis kolmas, kolmasosa asuntolainallisissa, niin ne on ottanut korkokatoja, mikä on hyvä juttu, mutta se tarkoittaa sitä, että kaksi kolmasosaa, niin, niin niillä ei ole sitä korkokattosuojaa. Ja, ja, tota, ja nämä, nämä säästöt, mitä korona-ajalta jäi, niin ne alkaa niin olemaan loppu. Ei vähiten sen takia, että myöskin tä, tässä tuli tällainen sähköpiikki, energiahintapiikki, joka vei niin kuin ihmisten niin kuin kuukausikulusta, niin kuin kasvatti niitä ihan merkittävästi. Ja, ja se pointti on se, että, että tota, se on niin kuin rahaa, jotka kotitaloudet on hävinnyt niin kuin ikuisiksi ajoiksi. Se, että inflaatio tulee alas, ei tarkoita sitä, että ne saa sitä rahaa jotenkin takaisin mistään. Niin se ei tule taik- taikaseinästä saman tien, kun inflaatio menee alas, niin uudestaan ainakaan ei. kovin nopeasti. Ei, vaan se, se on niin kuin hyvä, että korona-aikana kertyy jotain buffereita, mutta se buffere on käytetty, ja se, että inflaatio tulee alas, niin se ei tarkoita sitä, että ne jotenkin saisi rahaa jostain taikaseinästä. Ja näin ollen, niin kotitaloudet olleet niin kuin ka- niin kuin kasvavassa määrin kuitenkin sillä tavalla niin kuin rahallinen tilanne on, on kiristymään päin. Ja, ja, tota, ja näin ollen niin se kriisin kestokyky tästä eteenpäin ei välttämättä ole ihan sama. Se on vähän niin kuin, ja taas niin kuin kerrataan tuonne finanssikriisiin, niin, niin tota, se, on, se on vähän niin kuin sama mitä siellä, että silloin rahaa tuli ikään kuin taikaseinästä, koska asunto, asunnon arvo nousi vaan koko ajan niin kuin 10 prosenttia joka vuosi. 
sitten kun se lähti laskemaan, niin sitä tuloa ei ollutkaan. Ja sitten kun sä olit rikannut sen sun koko finanssihimmelin niin kuin siihen asentoon, asentoon että se, se pärjää, jos asuntojen hinnat nousee, mutta ota armes, kun jos sinne laskeekin, niin, niin sitten se, se on niin kuin game over. Niin mun mielestä nyt osakemarkkinoille kannattaisi tuijottaa just, että jos firmaa kuluttaa bisneksessä mukana, mm. onko se pystynyt viemään hinnankorotukset läpi, käykö kassakone vielä, mm. että tota, vai onko se myynti sakanut ihan täysin, koska toissijasta kulutusta osan kuluttajana on varsinkin pakko tota, karsia. Tai sitten firmoja, jotka on tosi paljon velkaa taseessa, minkä tyyppistä velkaa se on, milloin ne joutuu rullaa sen velan, mm. onko se tota, muuttuva korkosta, kiinteä korkosta, millaisia pommeja sieltä on tulossa. Mm. Tämän tyyppisiä asioita mä kiinnittäisin nyt huomiota. Kyllä. Ja ylipäätänsä tässä, mehän nyt ei varsinaisesti, että tämä on, kun tässä, tässä jaksossa me vallaan kerrotaan, mitä me ollaan kiikaroitu ja löydetty tällaisia yhteneväisiä piirteitä niin finanssikriisin vuoteen ja tähän vuoteen, tämän vuoden välillä. Ja, 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 tota, ja ehkä tässä yhteydessä nyt niin puttoselle taas tällainen, hei tässä on tullut puttos disclaimeri näin, että niin kuin mä aina sanon, aina on sanonut ja tuon aina sanomaan, että meillä on kupla päällä, okei? Okay? Mutta se, että koska se kupla puhkeaa, niin sitä ei tiedä kukaan, en edes minä. Mä en ole koskaan edes väittänyt, että mä tietäisin siitä. Rahapodissakaan ei olla väitetty sitä. Vaikka Mika on niin kuin, ollut tässä mukana, niin mekään ei olla niin kuin, kollektiivisesti edes väitetty, että me tiedetään, koska se kupla puhkee. Me vaan ja, kiikaroidaan. Siellä, siellä saattaa näkyä sellainen hämyinen kupla jossain joo. siellä horisontissa. Ja, ja näin ollen, niin ei, ei, mekään ei tiedetä, koska tämä kupla puhkee. Öö, ja sen takia niin kuin pitkäjänteisen säästäjän ei kannata tällaisistakään, tällaisistakään höpinöistä ja mitään välittää, vaan jatkaa sitä pitkäjänteistä tekemistä, koska se on tutkitusti se, se, on niin kuin se malli, jonka varaan kaikki nämä esimerkit näyttää, että tämä kuvio toimii. Eli, eli että kun lasketaan tällaisia esimerkkejä, että hei, että jos olisit säästänyt on viimeiset 10 tai 20 vuotta, niin sulla olisi käynyt näin. Niin, niin siinä esimerkissähän on oletuksena se, että sä oot sijoitettuna koko ajan markkinassa. Ja, ja sen takia oli sitten siellä ollut jotain pörssiromahduksia välissä ja nousuja ja näin. Mutta mut siis se on niinku se esimerkki, joka toimii. Jos sä tuut pois osakemarkkinalta, niin se voi olla, että sun käy huonosti, koska se tuotto tulee yleensä niinku jostain harvoista ajankohdista sitten merkittävä osa. Ja jos et sä silloin on markkinoilla, niin tämä koko himmeli loppuu olemaan toimimasta. Et siinä mielessä niin pitkäjänteisen kustannustehokkaan osakesäästäjän ei kannata hötkyillä. Olkoon kenttä kupla on pystyssä, kaikki sen tietää, kaikki sanoo sen ääneen ja kaikki toteaa, että oho, nyt se puhkee. Ei kannata lähteä siihen, siihen hötkyilemään, koska kukaan ei tiedä milloin. Mutta ollaanko me nähty nyt mustaa joutsenta tepastelemassa pyrstö pystyssä tuolla kaupungilla vielä? No, tässä on niin kuin, tämä on vähän niin kuin tulkintakysymys, että onko se Kanadan, 15 Kanadan guusi, jotka tulee tuosta niin pommikoneen laivuen tavoin <laughs> kaartaa tänne Helsingin ylle, niin, onko se, onko se, tota noin, niin käykö se mustasta ja otsenesta tai ei, mutta tota, sama, samanlaisia möykkejä ne on, ne on vähän tumma, tummahkon oloisia, että, tota, että siinä mielessä... Se on niin, totta, hei, jos me tyhmänä vaan kiikaroidaan nyt sitä mustaa joutsenta, kun se oikeasti, se on muuttanut muotoa, se ei ne. olekaan ihan deja vu, vaan tiiäksä, se on tota, Kehitys kehittyy. Niin, kehitys kehittyy. Et, 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 tota, ja jos se nyt sitten osuu siihen lentokoneen turbiiniin, niin kun silloin sen legendaarisen pilotin äh, kohdalla kävi siellä New, New York Cityssä. Niin, kun se lasketus, lasketus hutsa, hutsa, niin, joke, joo. Niin, niin tota, kyllä siinä niin kun, toivon mukaan tulee sellainen vastaavallainen soft landi, mutta tota, se voi olla, että kylmää kyytiä, jota on viljelty viime aikoina, niin, niin se voi olla, että sellaista voi kyllä voi kyllä tota, siunautua lainausmerkeissä itse kullekin. Pitäisikö me nyt tällä kertaa paketora tämä? Nalinee meidän huomio tällä kertaa. Ja me, me siirrytään tuonne kadulle, bongaille tipuja ja kotkia, niinkö? Näin teemme. Hyvä. Yes. Ei muuta kuin tota, ensi viikkoja. Laittakaa palautetta hashtag rahapodi, rahapodinude.fi. Laittakaa kirje kyyhkyllä, tubeen, pilveen, mm. mitä ikinä keksitte vaan, niin tota, tänne tulemaan. Niin ensi viikolla on 333. Yes. Moi moi. Moi. Run, run.